Hello and welcome kids once again to your science classes of grade three. And in this part of the video, kids, I'm going to further explain chapter number eight that was about birds of your science course book, in which we have already studied about that. Yes, every birds birds are those creatures which can fly on the earth, and each and every birds they are having beak, eye, feathers, wing, tail, legs. Okay, then we have studied about the different types of feathers like body feather, which covers a bird's body. Then down feather, which is a small, soft, and fluffy feathers that keep the bird warm. And then flight feather, that is mostly present in the wings area of the bird, and they are long and help a bird to fly. Then there were two movements related with the bird's flight. That was the up stroke movement and down stroke movement. Then we have studied about some of the flightless bird. such birds which cannot fly the examples included ostrich emu and penguin etc so today the next sub topic which i am going to start is about beaks and it is given in page number 65 of my science book so beaks matlab the mouth part of the bird jise hum hindi mein kehte hain chonch okay so birds do not have teeth jo panchi hote hain unke paas daant nahi hote as you and i are having teeth to chew and bite the food but birds they are not having teeth in place of teeth as a mouth part to eat their food they are only having their beaks okay they use their beaks to catch and eat food so how they are eating their food if they are not having teeth so they are using their beak ye jo unka mouth part hai jo unka beak hai chonch hai they are using this body part this mouth part to catch matlab insect अपने खाने को पकड़ने के लिए कैच मीन्स पकड़ना और खाने के लिए दोनों ही पर्पज के लिए दे आर यूजिंग देयर बीक्स डिफरेंट बी आई डबल एफ ई डिफरेंट आर ई एन टी डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग डी पी एन डिपेंडिंग डी आई एन जी डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं जो अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं उन सबके जो बीक्स के काइंड्स हैं जो चोंच है वो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड विच द बर्ड्स आर टेकिंग मतलब किस तरीके का खाना किस काइंड का फूड किस पर्टिकुलर टाइप फूड द बर्ड्स आर ईटिंग आर प्रेफरिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट द स्ट्रक्चर द आउटर स्ट्रक्चर शेप एंड साइज ऑफ देयर बीक्स आर देयर इन देयर माउथ पार्ट इन देयर बॉडी नाउ Birds like sparrow, S P A S P A R R R O W, sparrow, pigeon, and peacock have short, hard, and strong beaks to crush seeds and grains they eat. So, kids, here two information is given: the type of food which these particular birds are eating. So, this is a very important topic, and you have to keep it in your mind that what are the names of the bird. and which kind of beaks they are having and what kind of food they are eating so birds like sparrow pigeon and peacock they have short chote hard means strong majboot or strong hard means bahut sakht jaise koi jo solid cheez hoti hai wo bahut sakht hoti hai for example stone ya brick apne eet ya patthar dekhe honge they are solid but they are very hard also bahut sakht hote hai they cannot be easily broken so that is the sense of hard over here कि जो बर्ड्स लाइक स्पैरो हो गए पिजन है एंड पिकॉक है उनके जो बीक्स होते हैं वो छोटे होते हैं हार्ड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं सो दैट दे कैन क्रश सीड्स मतलब वो जो भी बीज खाते हो जो भी फ्रूट्स के बीज खाते हो जो नट्स खाते हो ठीक है उसको क्रश करने के लिए उसको बिल्कुल टू मेक इट अ पाउडर्ड और पेस्ट फॉर्म ओके एंड ग्रेन्स दे इट जो भी अनाज के दाने या जो भी बीज वो खा रहे हैं ये बर्ड्स उनको क्रश करने के लिए उनको ब्रेक इन द Fine particles break into smaller particles. That is the sense of crush over here. ठीक है तो उसके लिए they need short, hard and strong beaks, as you can see in the pictures also. Now turn the page and let's study about some more important types of beaks. Now birds like eagle, vulture, v u l t u r e, vulture and hawk have strong, sharp and hooked. हुक्ड का मतलब होता है मुड़े हुए ठीक है कर्व्ड जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो दिस इज अ काइंड ऑफ हुक्ड ओके बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे प्रे का मतलब है इनका शिकार द एनिमल्स द इंसेक्ट विच दीज बर्ड्स आर गोइंग टू किल एंड ईट बेसिकली दीज थ्री बर्ड्स दे आर कार्निवोरस बर्ड्स ओके 
they eat the flesh of other small animals organisms okay like eagle vulture and hawk these are the examples of carnivorous or flesh eating birds and that's why their beaks are very strong and it is sharp matlab sharp means bahut tez dhar ke hote hain jaise in your kitchen area the knife and scissors they are very sharp object they can cut the vegetables fruits very easily so likewise their beaks are very sharp they are very strong also and they are hooked beaks to tear tear means फाड़ना ओके टू मेक सेपरेट टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे मतलब जो भी उनका शिकार है जिस भी एनिमल को दे विल किल उनके फ्लैश को उस बॉडी से अलग करने के लिए दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बिग्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट देयर बिग्स आर सो मच सो मच स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज परफेक्टली इट इज हुक्ड मीन्स कर्व ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बर्ड दैट इज हमिंग बर्ड H U L M I N G hummingbird and sunbird have long and pointed beaks to drink nectar from flowers pointed means as you can see the tip of this pen this is also very pointed or your pencil tip you also keep that pointed so that is the sense of pointed pointed means nukile as you can see in this picture it is very much clear from this picture of this sunbird and hummingbird जो उनके बीक्स uh, होते हैं वो काफी लंबे होते हैं लॉन्ग मीन्स लंबे एंड पॉइंटेड होते हैं मीन्स नुकीले होते हैं टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एन ई सी टी ए आर नेक्टर नेक्टर इज द स्वीट लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन साइड द फ्लावर्स फ्लावर्स ओके फूलों के अंदर जो मीठा जूस प्रेजेंट होता है लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द नेक्टर एंड दीज बर्ड्स फीड ऑन द नेक्टर्स ऑफ द फ्लावर्स ओके so to take to suck that nectar they are having long and pointed beaks okay because their main basic food which they are taking that is in the form of liquid sweet liquid that is the nectar of the flowers now come to the water birds or aquatic birds which basically and mainly lives near the water bodies or lives in the water bodies like ponds lakes rivers etc so water birds like duck and goose have broad and flat beaks with tiny holes on either side b r o a d broad broad means chauda or flat means samtal as you can see in this picture when you will study the picture along with the written things then the concept will be very much clear jo ye water bird hai for example these duck and goose they are water birds because they live in the water uh, they live near the water bodies and they they can swim in water also okay so these birds are having flat and broad uh, sorry flat and broad beaks matlab inke beaks jo hai wo flat hai jaise you can see the surface of this page of this book it is also flat jab koi cheez samtal hoti hai rough sketch ki nahi hoti theek hai puri plain hoti hai then that is known as flat okay to unki jo beak hai wo flat hai aur broad hai broad means chaudi hai और एक और क्या स्पेशलिटी है विथ टाइनी होल्स मतलब छोटे टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल बहुत छोटे छोटे जो छेद हैं वो भी प्रेजेंट हैं इधर साइड ऑफ द बीक मतलब बीक्स के दोनों साइड में छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं ऑन इधर साइड ऑफ द बीक ओके ऑन अपर एंड लोअर साइड ऑफ द बीक दे आर हैविंग स्मॉल होल्स प्रेजेंट नाउ वट इज द फंक्शन ऑफ दीज होल्स द होल्स अलाउ मडी वॉटर टू फ्लो आउट leaving the insects and plants inside the beak now these water birds are mainly eating the aquatic plants aquatic insects matlab very small insects and plants which is found in the aquatic aquatic bird is related to the water bodies wherever the water term can come uh, wherever the aquatic term can come you can relate it with the water it is related to the water bodies so these birds are mainly eating the small aquatic insects and aquatic plants which is found in the water bodies ponds or lakes and how they are taking that when the muddy water is entering their beaks so along with that muddy water muddy water means jo pond ka pani hai jo mitti wala water hai kichad wala pani hai because these birds are aquatic birds they are living in the pond area okay in near the aquatic regions aquatic places so obviously they will find out their food from those aquatic bodies only from the ponds rivers lakes only okay so jo muddy water inke beak se enter karta hai wo water to bahar nikal jata hai through these holes 
लेकिन उस वाटर में जो भी इंसेक्ट या टाइनी ऑर्गेनिज्म टाइनी प्लांट्स छोटे मोटे पेड़ पौधे के जो पार्ट्स थे वो इनके बीक्स के अंदर रह जाते हैं दे आर ईटिंग इट एज दे आर फूड ओके सो दैट्स वॉट इट इज रिटर्न कि द होल्स अलाउ मडी वाटर टू फ्लो आउट जो होल्स हैं विच इज प्रेजेंट ऑन द इधर साइड ऑफ द बीक जो छेद प्रेजेंट हैं वो मडी वाटर को जो मिट्टी वाला पानी है जो मडी uh, वाटर uh, है उसको तो अलाउ कर देते हैं परमिट कर देते हैं दैट इट शुड फ्लो आउट ऑफ द माउथ कि वो माउथ से बाहर निकल जाए बट लिविंग द इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स इन साइड द बीक लेकिन उस मडी वाटर में जो भी छोटे मोटे इंसेक्ट या पेड़ पौधे के पार्ट प्रेजेंट थे वो इनके बीक के अंदर रह जाते हैं बेसिकली इनके माउथ पार्ट के अंदर रह जाते हैं विच दे आर ईटिंग एज दे आर फूड ओके नाउ पैरट हैज शॉर्ट एंड कर्व्ड बीक टू क्रैक नट्स एंड सीड्स पैरट के पास कैसे बीक्स होते हैं छोटे और मुड़े हुए एज यू कैन सी यू मस्ट हैव सीन पैरट ऑल्सो एंड मेनी ऑफ यू मस्ट हैव अ पेट मेनी पीपल की पैरट एज पेट ऑल्सो ओके सो पैरट हैज शॉर्ट एंड कर्व कर्व मीन्स काफी ज्यादा मुड़े हुए एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज अ कर्व स्ट्रक्चर मीन्स मुड़े हुए टू क्रैक नट्स एंड सीड्स क्रैक मीन्स टू ब्रेक तोड़ना तो पैरट भी मोस्टली इट्स नट्स नट्स लाइक कैशियम नट्स वॉल नट्स ग्राउंड नट जो जितनी भी गिरी होती है नट्स को हिंदी में कहते हैं गिरी मूंगफली हो गई अखरोट हो गया काजू हो गए सो लाइक वाइज सो दीज आर नोन एज नट्स एंड सीड्स किसी भी फ्रूट के अगर वो सीड्स खा रहे हो तो दीज दीज बर्ड्स दे ईट द सीड पार्ट ऑल्सो एंड हाउ दे आर गोइंग टू ईट द सीड वेन दे विल क्रैक द सीड बिकॉज सम ऑफ द सीड्स ऑफ फ्रूट दे आर वेरी हार्ड इन नेचर ओके सो टू ब्रेक दो सीड्स टू क्रैक दो सीड्स दीज पैरट दे आर हैविंग शॉर्ट छोटे एंड कर्व मुड़े हुए बीक होते हैं इनके पास नेक्स्ट इज द वुड पैकर वुड पैकर डब्ल्यू डब्ल ओ डी वुड पी सी के आर पैकर वुड पैकर हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड एंड चिजल लाइक बीक टू मेक होल्स इन ट्री एज यू कैन सी द वुड पैकर सो दिस इज द वुड पैकर एंड दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड एंड चिजल लाइक बीक टू मेक होल्स इन ट्री ट्रंक्स एंड पुल आउट इनसेक्ट्स ओके तो इनके जो बीक होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं काफी ज्यादा नुकीले होते हैं एंड चिजल लाइक होते हैं सो दैट दे कैन मेक होल्स इन ट्री बिकॉज जो वुड पेकर हैं वो जो पेड़ की तने हैं ट्रंक्स मतलब होता है पेड़ के तने जो स्ट्रॉन्ग स्टेम पार्ट होते हैं लेकिन जो स्टेम काफी ज्यादा वुडी होते हैं और थिक होते हैं पौधे के वो तने जो काफी ज्यादा वुडी नेचर के होते हैं और थिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं उसे हम ट्रंक बोलते हैं ट्री ट्रंक तो उस ट्री ट्रंक में छेद बनाने के लिए होल्स बनाकर ये वुड पैकर रहते हैं ओके एंड पुल आउट इंसेक्ट्स आल्सो और उसमें से वो इंसेक्ट्स भी पुल आउट करके खाते हैं ठीक है सो वुड पैकर हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड एंड चिजल लाइक बीक टू मेक होल्स इन ट्री ट्रंक एंड पुल आउट इंसेक्ट्स उस ट्री ट्रंक में उस पेड़ों पे जो भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स रहते हैं उन्हें खाने के लिए दीज वुड पेकर दे आर हैविंग चिजल लाइक स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बिग्स एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ वुड पेकर ओके दिस इज वुड पेकर नाउ हुपो एच डबल ओ पी ओ ई हुपो हुपो हैज लॉन्ग स्लेंडर एंड पॉइंटेड बी Now, what is the meaning of chisel? That I will tell you in the next part of my lecture video. Right now, I cannot recall what is the exact meaning of this chisel. Okay, so like uh, for the time being, you just mark this word chisel like B. Okay, to make holes in tree trunks. ताकि वो पेड़ के तनों में holes बना सके, छेद बनाकर घर बनाकर रह सके and pull out insects. और उस पेड़ के तनों में जो भी छोटे मोटे insects हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उसे भी वो खा ये खा सके. Now hupo, H double O P O E hupo has long, slender and pointed beak to pull out insects from flowers and holes in the ground. Now hupo के पास जो है लंबे और पतले slender means पतले और pointed beak होते हैं so that they can pull out insects from flowers. Okay, so that they can pull out insects from flowers क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं उसके नेक्टर को सक करने के लिए सो मेनी इंसेक्ट्स आर आल्सो मूविंग ऑन इन अराउंड द फ्लावर्स पार्ट ऑफ द प्लांट ओके 
तो उन इंसेक्ट्स को पुल आउट करने के लिए और जमीन में गड्ढे बनाने के लिए मे बी दीज बर्ड्स आर लिविंग इन द होल्स या जमीन में गड्ढे खोद कर जो एंट्स जो टर्माइट्स ये सारे कीड़े छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो मिट्टी में रहते हैं उनको खाने के लिए दे आर हैविंग लॉन्ग लंबे स्लेंडर पतले एंड पॉइंटेड बीक्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इज लॉन्ग स्लेंडर एंड पॉइंटेड बीक्स ओके फ्रॉम फ्लावर्स एंड होल्स इन द ग्राउंड फाइन आई थिंक इट्स दिस इज द डायग्राम ऑफ हुको एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ वुड पैकर फाइन सो लाइक वाइज दिस हुको एज यू कैन सी दिस इज हैविंग अ लॉन्ग स्लेंडर एंड पॉइंटेड इट इज वेरी मच लॉन्ग एंड इट इज स्लेंडर ये स्लेंडर मीन्स पतले और पॉइंटेड पॉइंटेड मीन्स एज द टिप ऑफ दिस पेन इज पॉइंटेड ओके सो दिस इज द हुपो बर्ड डाइग्राम एंड इट इज हैविंग लॉन्ग स्लेंडर एंड पॉइंटेड बिग and that beak is serving what function in birds body it is helping to pull out the insects from flowers phulo se insect ko pull out karne ke liye and holes in the ground aur zameen mein gaddhe karke zameen mein holes bana kar usme jo insect wagera reh rahe unko nikal ke khane ke kaam aati hai and this is the woodpecker it is it has strong pointed and chisel like beak to make holes in tree trunks and pull out insects okay aur insects ko pull out karke khane ke liye Now the next topic is feet and claws. कि जो पंछी होते हैं उनके पैर और पंजे कैसे होते हैं Feet means the leg portion of the uh, birds and claws means पंजे So birds have two feet with claws. तो पंछियों के पास दो पैर होते हैं जिसमें पंजे होते हैं Claws means उनके पंजे They use their feet to walk, hop or swim. और अपने feet को अपने पैरों को use करते हुए वो walk कर सकते हैं Hop means फुदकना जो पंछी फुदकते हैं लिटिल मतलब कम हाइट तक जो जंप करते हैं दैट इज नोन एज हपिंग ओके या तैरने के लिए जो वाटर बर्ड्स है लाइक डक एंड गूस दे यूज देयर वेब्ड फीट टू फॉर स्विमिंग आल्सो स्विम मीन्स तैरना दे आल्सो यूज देयर फिट टू कैच एंड होल्ड देयर फूड एंड सम ऑफ द बर्ड्स दे आर यूजिंग देयर फीट टू कैच एंड होल्ड देयर फूड मतलब अपने खाने को स्पेशली दिस इज This line is indicating towards the carnivorous birds. Okay, they they are they are fit and claws. They are also very strong and it can hold the prey. Their prey, whatever animals they have killed, it can hold that. Okay, so अपने अपने खाने को catch करने के लिए पकड़ पकड़ने के लिए और hold करके रखने के लिए ठीक है उसके लिए भी वो अपने feet को use करते हैं. Different birds have different types of feet with claws और अलग अलग birds में अलग अलग types of feet और claws होते हैं ठीक है that we are going to study in the next part of my chapter video but right now this was the introduction of the feet and claws that की yes जो feet and claws होते हैं birds की body में they are also of great importance because they are using their feet birds are using their feet to walk to hop or to swim also swimming bird is related to the aquatic birds like this duck and goose they are using their feet their claws for their webbed feet basically they are having webbed feet for swimming in the water and some of the birds like the insectivorous or carnivorous birds like eagle hawk they use their feet to catch and hold their prey matlab agar kisi udte hue panchi ka unko shikar karna hai to they will use their uh, feet these hawk and eagle kite like bird they will use their feet to catch that prey एंड फिर उसको पकड़ कर होल्ड करके अपने नेस्ट तक ले जाने का भी काम इनके जो फीट और क्लॉज है वो करते हैं एंड येस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स आर ऑल्सो हैविंग अदर वर्क विद देयर फीट एंड क्लॉज सो दैट्स वाई द स्ट्रक्चर एंड शेप एंड साइज ऑफ द फीट एंड क्लॉज इट ऑल्सो वेरीज विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स ओके किड्स सो दैट्स ऑल फॉर टू डेज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वीडियो ओके you also read the chapter at least 2 to 3 times for better understanding and concept clarity and keep on completing your work nicely chapter wise and then send it for checking also in the pdf form to the subject teacher with your name and class details so that's all for today's class thank you for the class